நேயர்கள் எல்லோருக்கும் முன்பான வணக்கம் இந்த வீடியோ பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாள் சிகரம் தொடும் சிறப்பான நாளாக அமையட்டும் இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு நம்முடைய யூடியூப் சேனல் சார்பாக இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் இன்று ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது விசாரி ஆண்டு சித்திரை பதிமூன்று வெள்ளிக்கிழமை நாள்தோறும் இது போன்ற ராசி பலன் அப்லோடுகளுக்கும் மனது ஊடு பேசுங்கள் சிந்திக்க வைக்கும் சிந்தனை பகுதிக்கும் நம்முடைய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் கீழே இருக்கும் சிகப்பு நிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் மற்ற இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு கீழே உள்ள சிகப்பு நிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனில் உடனுக்குடன் நம்முடைய அப்லோடுகளை பெறுங்கள் இது முற்றிலும் ஒரு இலவசமான சேவை நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் சிறந்த தத்துவ மேதையான டயோஜெனிஸ் இவர் தான் அலெக்சாந்தரோட ஆசிரியராக இருந்தார் ஒரு நாள் டயோஜெனிஸ் இரண்டு மண்டவோடுகளை மேச மேல வச்சு ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்ப அங்க நுழைஞ்ச அலெக்சாந்தர் ஆசிரியரே மண்டவோடுகளை பார்த்து என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேட்டார் அதுக்கு அவரு இந்த ரெண்டு மண்ட ஓடுகளையும் ஏதாவது வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு கேட்டார் அலெக்சாந்தரும் பார்த்துட்டு எந்த வேறுபாடும் இல்லையேன்னு சொன்னார் அப்போ டயோஜெனிஸ் இந்த ரெண்டுல ஒன்னு உன் தந்தையோடது இன்னொன்னு அவரோட அடிமையோடது இதுல எது உன்னோட தந்தையோடதா இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க முயற்சி செஞ்ச அதுல பயன் இல்லைன்னு சொன்னார் இதை கேட்ட ஆணவம் மிக்க அலெக்சாண்டரோட அறிவு கண்கள் திறந்து ஆணவம் இருந்த இடம் தெரியாம ஒளிஞ்சு போயிருச்சு அதனால எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த கண்டிப்பு தண்டிப்பு எல்லாம் எடுபடாது வாழ்க்கையில எல்லாத்துக்கும் வளைஞ்சு கொடுக்கிற தன்மை அதாங்க பிளக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்பதான் வாழ்க்கை ரொம்பவே சுமூகமா போகும் ஆனா சில பேரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டுங்கிற பேர்ல எதுக்கு எடுத்தாலும் கோபம் தண்டனை கண்டிப்புன்னு இருப்பாங்க இது எப்பவுமே வெற்றியை தராது அதனால ஒற்றுமையா இருக்கணும் ஒன்னா இருக்கணும் அதே நேரம் பொறுமையோடு இருக்கணும் அப்படி பொறுமை இல்லாம வரம்பு மீறி நடந்துகிட்டா என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி நாம பாடம் புகட்ட வேண்டியதுதான் இங்க ஒரு கண்டிப்பான தாத்தா தன்னோட பேரனை இப்படியெல்லாம் வழி நடத்துறாருன்னு பாருங்களேன் ஒரு ஊர்ல நல்லா படிச்ச பெரியவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு ஒரே மகன் அந்த மகனுக்கும் ஒரு மகன் பிறந்தான் அப்புறம் பேரனுக்கு பத்து வயசு ஆச்சு ஆனா அந்த சிறுவன் ரொம்பவே சோம்பேறியா இருந்தான் அதனால அவனுக்கு கல்வி கற்றுத்தரக்கூடிய பொறுப்ப பெரியவரே எடுத்துக்கிட்டாரு கண்டிப்போட மறுவுருவமான அந்த தாத்தா பேரன் எந்த சின்ன தப்பு செஞ்சாலும் கடுமையான தண்டனையை கொடுத்தார் அப்பப்போ சிறுவனோட தந்தை குறுக்க போய் அவனை தாத்தாவோட கோபத்திலிருந்து காப்பாற்றுவாரு ஒரு நாள் பெரியவரு தன்னோட மகனை கூப்பிட்டு எதுக்காக உன்னோட மகன் அடிக்கிறேன் உதைக்கிறேன் கண்டிக்கிறேன் இதெல்லாம் தெரியுமா அவன் என்ன மாதிரியே பேரும் புகழும் பெறணுங்கக்காகத்தான் இனிமே என் பேரனை தண்டிக்கிறப்போ நீ குறுக்க வந்தா நான் பொல்லாதவனா ஆயிடுவேன்னு கோபத்தோட சொன்னார் மறுநாள் அதிகாலை நேரம் வெளியில பயங்கரமான பனி கொட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு பெரியவர் ரொம்ப ஆழமா பேரனுக்கு படிப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ பேரன் சரியா கவனிக்காம படிக்காம இருந்ததுனால பெரியவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு உடனே பேரனை பார்த்து நீ பணியில நின்று குளிர்ல விரைச்சு போனாதான் அவனுக்கு படிப்பு வரும்னு கத்துனார் உடனே அவனை வெளியில நிக்க வச்சுட்டு கதவையும் சாத்தினார் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த பையனோட அப்பா தன்னோட மகனை எப்படி தண்டனையில இருந்து காப்பாத்துறதுன்னு யோசிச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தன்னோட மேல் சட்டையை கலட்டி கதவை திறந்து அவரும் வெளியே போனார் அப்படியே தன்னோட பையன் பக்கத்துல போய் நின்னார் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருமே குளிரால நடுங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க இத பார்த்த பெரியவரு தன்னோட மகன் கிட்ட அவன்தான் தப்பு செஞ்சான் தண்டனை அனுபவிக்கிறான் நீ எதுக்காக குளிர்ல நிக்கிறேன்னு கேட்டார் அதுக்கு அவரு அப்பா நீங்க என் மகனை குளிர்ல நடுங்க வச்சு அவனை தண்டிக்கிறீங்க பதிலுக்கு நான் உங்க மகனை குளிர்ல நடுங்க வச்சு தண்டிக்கிறேன்னு பதில் சொன்னார் இதை கேட்ட பெரியவரு ரெண்டு பேரையும் உள்ள வர சொல்லிட்டு அன்னையிலிருந்து கடுமையா தண்டிக்கிறதையும் விட்டுட்டாரு அமைதியை விட மேலான ஆனந்தம் வேற எதுவும் இல்லை இப்போது ராசிக்கான பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாமா மேஷ ராசி நண்பர்களே இன்று உங்களுக்கு சின்ன சின்ன தாமதங்கள் ஏற்படும் நாள் சுப காரியங்களை தள்ளி போடுவது நல்லது ரிசவராசி நண்பர்களுக்கு இன்று இனிமையான நாள் மிதுன ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும் கடகராசி நண்பர்களுக்கு இன்று புதிய நபர்களின் சந்திப்பால் புதிய சிக்கல்கள் ஏற்படும் 
அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் கவனம் தேவை கடகராசி நண்பர்களே சிம்மராசி நண்பர்களுக்கு இன்று புதிய முயற்சிகள் கைகூடும் கன்னிராசி நண்பர்களுக்கு இன்று மகிழ்வான நாள் துலாம் ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று வெற்றிகரமான நாள் விருச்சிக ராசி நண்பர்களே இன்று உங்களுக்கு எதிர்காலம் தொடர்பான கவலைகள் இருக்கும் தனுசு ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று பிள்ளைகளின் படிப்பு தொடர்பான பயம் இருக்கும் மகர ராசி நண்பர்களுக்கு புதிய நட்புகள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு கும்பராசி நண்பர்களே இன்று உங்களுக்கு புதிய காரியங்கள் கொஞ்சம் தடங்களாக வரலாம் தள்ளி போடுவது நல்லது மீனராசி நண்பர்களுக்கு இன்று வெற்றி கழிப்பு நிறைந்த மகிழ்வான நாள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது வெள்ளிக்கிழமைக்கான இன்றைய ராசி பலன் நாள்தோறும் இது போன்ற ராசி பலன் அப்லோடுகளுக்கும் மனதோடு பேசுங்கள் சிந்திக்க வைக்கும் சிந்தனை பகுதிக்கும் நம்முடைய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் கீழே இருக்கும் சிகப்பு நிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை பேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் மெசஞ்சர் மூலமாக ஷேர் செய்து விடுங்கள் இதுவரை இந்த வீடியோவை பார்த்து கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாள் சிகரம் சிறப்பான நாளாக அமைய வாழ்த்துக்களோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால்